ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ ആ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെയും അതിനോടനുബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിറ്റ് പുട്ടടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളമുറക്കാരായിട്ടുള്ള സോണിയ ഗാന്ധിയും അദ്ദേ അവരുടെ മകൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മകൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു തലമുറ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സകലമാന ആസ്തികളും കുടുംബ സ്വത്തായി അത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് തൊട്ട് കോൺഗ്രസ് ഇന്ദിരയുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ പോക്കറ്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇത്രയധികം ഒരു തീവെട്ടിക്കൊള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖപത്രമായ നാഷണൽ ഹെറാഡിൻ്റെ ഹെറാൾഡിൻ്റെ പതിനൊന്ന് നില കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള പരാതിയിന്മേലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ആ അന്വേഷണത്തിൽ ആ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നാഷണൽ ഹെറാഡിൻ്റെ മുംബൈ ബാന്ദ്രയിലുള്ള പതിനൊന്ന് നില കെട്ടിടം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നൽകാൻ പറ്റുന്ന വാർത്ത പക്ഷെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കാനുണ്ട് ഈ കേസിൻ്റെ നാൾവഴികൾ പറഞ്ഞു വെക്കാനുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇനി കോൺഗ്രസ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് സോണിയ ഗാന്ധി നടത്തിയത് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ മക്കൾ നടത്തിയത് തീവെട്ടിക്കൊള്ളയാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ചില കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ മുഖപത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഈ ഒരു കെട്ടിടം അസോസിയേറ്റഡ് ജേണ ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡിന് അനധികൃതമായി കൈമാറിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇപ്പോൾ ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നൽകിയത് അധിഷ്ഠദാനം അല്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ വിലക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ കെട്ടിടം കോൺഗ്രസ് സ്വന്തമാക്കിയത് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് അവരുടെ മുഖപത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രമായിരുന്ന നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്ന അസോസിയേറ്റ് ജേണൽസിൻ്റെ ആസ്തികൾ യങ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന പുതിയ കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായിട്ടുള്ള യങ് ഇന്ത്യ ജേണൽസ് എന്ന പുതിയ കമ്പനികൾ ഒരു കമ്പനി തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് ഈ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസിൻ്റെ ആസ്തികൾ മുഴുവൻ ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ തീവെട്ടിക്കൊള്ളയാണ് അതിൻ്റെ നാൾവഴികളാണ് നമുക്കിനി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒക്കെ ഈ ഒരു കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ആരോപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഈ കേസിലാണ് കോൺഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം കോൺഗ്രസിന് മുമ്പങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു വലിയ അഴിമതി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അഴിമതി സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി കൂടി കോൺഗ്രസിന് വന്നിട്ടുള്ളത് കോടാനുകോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുംബൈ ബാദ്രയിലെ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ അസോസിയേറ്റ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പേരിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ പതിനെട്ട് നില പതിനൊന്ന് നില കെട്ടിടം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ വഞ്ചിക്കുകയും ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ എങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ സമൃദ്ധമായി കബളിപ്പിക്കാം എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി ഈ ഒരു ഇടപാടിനെ കാണാം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ
അതിനോട് എത്രത്തോളം പ്രതിബദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അതൊക്കെ എവിടെ നിൽക്കട്ടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ആയതുപോലെ സോണിയാഗാന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളെയും സ്വകാര്യ സ്വത്താക്കി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മകനായിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും ആസികളും സോണിയാഗാന്ധി സ്വന്തം സ്വത്ത് പോലെ കൊണ്ടാടുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരാതികൾ കൂടിയാണ് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയത് അതിപ്പോൾ കോടതി ഏകദേശം ശരിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വേണം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തിൻ്റെ ഭൂമിയും ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ും കണ്ണായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് സൗജന്യമായി അല്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അതൊക്കെ ആ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ പത്രത്തിൻ്റെ സാ പത്രസ്ഥാപനത്തിനോ വേണ്ടി മാത്രം ന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഇവർ മറ്റു പല കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ മറ്റു പല രീതിയിലേക്കും വക മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഈ ആസ്തികളെ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആസ്തികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടിയാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്രവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മാത്രമേ ഇത്തരം ഭൂമിയിൽ നടക്കാവൂ എന്ന കർശനമായ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇത്തരം ഭൂമി കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശമുണ്ട് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രം ആദ്യം നിർത്തുകയാണ് പത്രത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും പിരിച്ചുവിടുന്നു ഇതിന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും അർഹമായിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ പോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബാന്ധ്രയിലെ പതിനൊന്ന് നില കെട്ടിടം ഏതാണ്ട് പതിനാറ് കോടി മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ആസ്തി ഉണ്ടെന്നാണ് ആസ്തി വരുന്ന കെട്ടിടമാണെന്നാണ് സോണിയയും രാഹുലും ഈ കെട്ടിടത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കെട്ടിടം പണിയാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബാന്ധ്രയിലെ ഈ പതിനൊന്ന് നില കെട്ടിടം പണിയാൻ വേണ്ടി ഈ നാഷണൽ ഹെറാൾഡിൻ്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ദില്ലിയിലെ ഒരു വസ്തു ഈടായി നൽകി ദില്ലി സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വായ്പ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്ത് പണിത പതിനൊന്ന് നില കെട്ടിടത്തിനാണ് ബാന്ധ്രയിലെ പതിനൊന്ന് നില കെട്ടിടത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കേവലം പതിനാറ് കോടി മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് മതിപ്പ് വിലയുള്ളത് എന്ന് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇതിനകത്തെ വലിയൊരു തീവെട്ടിക്കൊള്ളയുടെ ഒരു സൂചനയായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ പേരിൽ ദില്ലിയിലും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നൽകിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അപ്പോൾ വാടക കൃത്യമായി അടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയത് അതായത് പഞ്ചായു പഞ്ചാലുയിലും ഗുരുഗ്രാമിലും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ അസോസിയേറ്റ് ജേണലിന് ആസ്തികൾ ഉണ്ട് ഗുരുഗ്രാമിലെ സ്വത്തിന് അറുപത്തിനാല് കോടിയാണ് ആസ്തി മതിപ്പ് വില വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം രൂപ മതിപ്പ് വരുന്ന ആസ്തികളുള്ള അസോസിയേറ്റ് ജേണൽ ലിമിറ്റഡ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പിരിച്ചുവിടുന്നു അതിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾ പോലും അറിയാതെയാണ് സ്വന്തം കുടുംബകാര്യം എന്ന തരത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ ഈ ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ഇതിനു പിന്നിൽ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ബുദ്ധി തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ബുദ്ധി തന്നെയാണ് തുടർന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാധ്യതയും ആസ്തിയും എല്ലാം യങ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് അതായത് സോണിയാഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി മോത്തിലാൽ വോറ ഓസ്കാർ ഫെർണാണ്ടസ് സാം പിട്രോഡ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ഒരു യങ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എത്രയും ആളുകൾ ഡയറക്ടർമാരായിരുന്നു അതായത് നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആളുകളും നെഹ്റു കുടുംബത്തിനോട് അങ്ങേയറ്റം വാലാട്ടി നിൽക്കുന്ന ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും മാത്രം ഡയറക്ടർമാരായിട്ടുള്ള ഈ യങ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ഈ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണലിൻ്റെ മുഴുവൻ ആസ്തികളും ബാധ്യതകൾ ചില ചെറിയ ബാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വലിയ ആസ്തി ആസ്തികൾ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ഇരയിട്ട് വലിയ മീനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇതിൽ
ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി പാർട്ടി ആവശ്യങ്ങൾക്കുപരി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി വേണ്ടി മാത്രമാണ് പാർട്ടി ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ബുദ്ധിശൂന്യരായിട്ടുള്ള ചില നേതാക്കൾ ഈ പണം അസോസിയേറ്റഡ് ജേണലിന് കടം കൊടുത്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ച ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം മതി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗീകാരം തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി റദ്ദാക്കാൻ അത് തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു നടപടിക്രമം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന കേസാണ് ദില്ലിയിലെ ഒരു കെട്ടിടം ഓൾറെഡി അവിടുത്തെ ഡി ഡി എ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കെട്ടിടം ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് ആയിരുന്നു ദില്ലി കോടതിയുടെ വിധി തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു പാറയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കുംഭകോണം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിച്ച് അവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതാണ്ട് അറുപത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരു പരുവത്തിലാക്കി സ്വന്തം നേതാക്കളുടെയും അനുയായികളുടെയും കീശ വീർപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് മാത്രമായി മാറിയിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചില ചില നടപടികൾ പക്ഷേ സ്വന്തം കൂടെ നിന്ന സ്വന്തം പ്രവർത്തകരെയും പാർട്ടി അനുഭാവികളെയും കൂടി വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നന്നായി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ഓഹരി ഉടമകളെ കൂടി വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന രീതിയിൽ വലിയൊരു കുംഭകോണം ഇപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധിയും ഒപ്പം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സാം പിട്രോഡയും എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കേസ് ഇനി സജീവമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗീകാരം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്ത